Bienvenue à une autre épisode de Le patron vous répond. La première question, ça vient de Charlie Bergy. Quel est le plan pour la saison morte? Euh, merci, Charlie. Le, le plan pour la saison morte, c'est d'améliorer l'équipe après une saison décevante euh, et euh, d'arriver en septembre avec euh, une équipe qui est prête à, à ramener, les, euh, ramener les victoires plus souvent qu'on les a vues cette année. Euh, et c'est sûr que Marc Bergevin et son équipe travaillent très fort pour réussir à accomplir cet objectif. La prochaine question, ça vient de Jean-Claude Tremblay. Monsieur Monson, il paraît que vous avez une belle collection d'articles que vous gardez pour vous. Est-ce possible de nous en montrer quelques-uns? Euh, merci, Jean-Claude. Et euh, j'imagine que tu as vu des entrevues que j'ai faites dans mon bureau, puis euh, tu as vu certains articles. Oui, c'est vrai, au fil des années euh, et même des décennies euh, dans, dans les autres générations de ma famille, euh, j'ai réussi à collectionner euh, de belles souvenirs de, de cette euh, belle équipe. Puis, euh, ça serait un plaisir de te montrer euh, ces articles euh, et tu vas les voir maintenant. This next question is from Justin Murphy. Hey, Mr. Molson, my little family and I are big Hab fans and thank you for what all the team and yourself do for the sick kids at the hospital. My son is one of them. My question is, what are you really looking for in the draft, a, de a defenseman or a forward? Um, well, Justin, uh, that's a good question, actually, because in the draft, you know, you, you, you rank all of the players based on, based on the position that they're playing. Usually what a, a general manager and, a, and the head scout do is to pick the best player av available regardless of position. So. Um, you know, they've got their ranking, one through 500 or so, that, uh, uh, that they've evaluated in a season. And if they get the uh, 10th pick and they're, and they're uh, the 10th best player that, you know, we determine as our 10th uh, best player is still available, we would pick that, that uh, uh, player. Sometimes if you're looking for a position, like a center or a defenseman, um, and it's not far off, we've got a 10th and 11th and a 12th and they're not far off, then maybe you would opt for uh, to try and fill a gap in the organization. But remember, these kids are, when we draft them, they're 18 years old and uh, they're not fully developed yet. And so uh, you never know what you're going to get in the draft. Um, and uh, so you, you need to pick the best player available. 